Друзья, привет! Сегодня заглянем в Германию, чтобы поговорить о, возможно, одной из самых редких и загадочных марок из Дера. Компания Издера была основана в 1982 году автомобильным конструктором Эберхардом Шульцем, который оказался ее бессменным главой на протяжении всей ее истории существования. Свою карьеру он начинал строить в первой половине 70-х годов в компании Porsche, однако туда он попал благодаря собственноручно разработанному им прототипу и Raytor GTE. По легенде, он построил его то ли в гараже, то ли в прачечной в доме своих родителей. По сути своей, проект стал данью уважения знаменитому Ford GT40, но с дверями типа крыло чайки и зеркалом перископом на крыше. Под капотом разместился 5-литровый двигатель V8, способный разогнать болит до 315 км в час. Он приехал на своем самодельном спорткаре в Porsche и благодаря своему детищу убедил их дать ему работу в конструкторском отделе, несмотря на отсутствие в его резюме какого-либо опыта. В компании справедливо посчитали, что припаркованный у офиса спортивный болит в полной мере свидетельствует о таланте и амбициях соискателя. Работая в концерне Porsche, в свободное время Шульц вынашивал очередную концепцию, которую следовало рассматривать как преемника знаменитого Mercedes-Benz 300 SL. Вскоре он покидает немецкую компанию, присоединившись к инженеру Райнеру Бухману, руководившему тюнинговым ателье B&B. Их совместной разработкой стал проект CW311. Для привлечения внимания общественности на решетку радиатора спортивного автомобиля разместили огромную легендарную трехлучевую звезду Mercedes-Benz. Объяснялось все достаточно просто. Разработка стала духовным преемником знаменитых экспериментальных прототипов C111, которые Mercedes представил в 70-х годах. На нем обкатывались новые технологии, такие как роторно-поршневые и дизельные двигатели, применение пластмасс в элементах кузова. Когда концерн отказался от дальнейших разработок в этом направлении, Шульц решил собственными силами довести похожую концепцию до серийного производства. Представленный в 1978 году среднемоторный прототип CW311 не стеснялся использовать ключевые особенности Galwing и 300 SLR во внешности и был оснащен двигателем V8 AMG объемом 6,3 литра мощностью 375 лошадиных сил. Индекс в названии модели означал коэффициент аэродинамического сопротивления 0,311 тысячных. Интересно, что руководство Daimler-Benz не стало возражать против использования своей эмблемы, но и участвовать каким-то образом в проекте не захотело, так как было убеждено в его нерентабельности. Несмотря на это, автомобиль вызвал большой ажиотаж в прессе. И кроме многочисленных статей и тестов в исполнении Ники Лауды на Зальцбург-Ринге, прототип можно было увидеть в фильме «Похититель автомобилей» 80 -го года. В 1982 Шульц покидает BNB и основывает свое собственное конструкторское бюро в Леонберге. Его деятельность была сосредоточена на оказании дизайнерских и инженерных услуг, а также разработке мелкосерийных автомобилей. Компания получила название Издера – инженер-бюро for Styling Design and Racing. Уже в том же году была представлена первая разработка Spider 033i. Конструктивно она была близка к прототипу CW311 и собиралась вручную на заказ, но оснащалась четырехцилиндровым двигателем от Volkswagen Golf GTI объемом 1,8 литра мощностью 139 сил. Максимальная скорость составила 205 км в час, 
а разгон до сотни всего 7,5 секунд. Вместо трехлучевой звезды на решетке радиатора теперь располагался новый логотип из Дера, приземляющийся Орел. В 1985 был выпущен Spider 03316, оснащенный шестицилиндровым двигателем от Mercedes-Benz объемом 2,3 литра, мощностью 185 сил. С ним потяжелевший на 20 кг автомобиль разгоняется до 100 км в час на 2 секунды быстрее – 5,5 секунды. А максимальная скорость достигает 232 км в час. Два года спустя на Женевском автосалоне 1987 -го года была представлена очередная и последняя итерация модели Spider, которой присвоили индекс 036i. Она получила трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель Mercedes, выдававший по одним данным 217 сил, по другим на 10 сил больше. Максимальная скорость составляет уже 262 км в час, а разгон до сотни занимает всего 5 секунд. Считается, что за все время было выпущено по одним данным не более 14, по другим 17 спайдеров. В 1984 к спайдеру присоединилась двухместная купе, получившая имя Император 108i. Он был практически идентичен прототипу CW311. Самыми необычными деталями все так же оставались двери типа крыло чайки и перископ на крыше, заменявший зеркала заднего вида. Все автомобили изготавливались вручную с использованием агрегатов Mercedes-Benz и поэтому отличались высоким качеством. Понимая, что с его мелкосерийными машинами могут возникать сложности в случае ремонта, Эберхард Шульц применял только те агрегаты и узлы, которые использовались на автомобилях, изготавливаемых крупносерийно. Поначалу спорткар оснащался мерседесовским 5-литровым двигателем V8 мощностью 235 сил. Он мог разогнаться до 262 км в час, а первую сотню разменивал за 5,9 секунды. Шульц понимал, что за фантастическую цену, почти 380 тысяч марок, за которую он предлагал свой автомобиль, нужна не только неординарная внешность, но и более высокие динамические показатели. Поэтому более поздние версии получили 32-клапанные моторы V8 от AMG объемом 5,6 и 6 литров. Последний выдавал мощность в 385 сил и был способен разогнать спорткар до фантастических 314 км в час. В октябре 1988-го Император появился на обложке журнала Fastlane как победитель Porsche 959. В 1991-м на Женевском автосалоне представили обновленную модель с воздухозаборниками в передних крыльях, боковым выхлопом, закрытыми фарами и обычными боковыми зеркалами заднего вида. Удивительно, но последний экземпляр «Император-108» компания построила в 2001 году. Вот что писала модель «Император» журнал Classic and Sports Car. Чем больше силы, тем больше и ответственность, и как раз на этом погорели многие мелкосерийные автомобили. Но только не из Дера. Благодаря задней подвеске от Porsche 928 поворачиваемость приятно нейтральная и едва заметно недостаточная на разумных скоростях. Управление надежное, а сцепление невообразимое. За все время производства было выпущено 7 единиц моделей так называемой первой серии, включая прототип 1984 -го года, и 13 купе с более поздним дизайном. На франкфуртском автосалоне 1993 года дебютировал преемник модели «Император» Комендаторе 112i. Свое название она получила в честь Энца Феррари, прозванного Комендаторе по причине своей бескомпромиссности и жесткости в решении рабочих вопросов. Он задумывался как суперкар, нацеленный на участие в Лимане и в то же время пригодный к эксплуатации на дорогах общего пользования. По традиции, двухместное аэродинамическое купе все так же имело конструкцию дверей типа крыло чайки и оснащалось 6-литровым двигателем Mercedes V12 мощностью 408 сил в паре шестиступенчатой механической коробкой передач Detrack. 
Такое содружество позволяло разогнать спорткар до сотни всего за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигала 342 км в час. Автомобиль оснащался подвеской от Porsche 968 с автоматической регулировкой дорожного просвета в зависимости от скорости и задним аэродинамическим тормозом. При нажатии на педаль тормоза задний спойлер поднимался на больший угол, чтобы создать дополнительное аэродинамическое сопротивление и увеличить нагрузку на заднюю ось. Однако проект обошелся Шульцу слишком дорого. В сети встречается информация о том, что затраты составили около 4 миллионов евро. Суперкар должен был поступить в продажу по цене в 485 тысяч долларов. Но из-за кризиса начала 90-х годов японский инвестор, финансировавший проект, разорвал сделку с Шульцем. По этой причине в том же году компания оказалась на грани банкротства и перешла под контроль швейцарского консорциума. Чуть позже Иберхард Шульц переделал прототип на собственных производственных мощностях. Перископ на крыше был заменен на стандартные боковые зеркала, а вместо оригинальных двух составных гоночных колес BBS были установлены пятиспицевые серебристые диски. Но главное изменение произошло под капотом, где разместился двигатель Mercedes-Benz V12 объемом 6,9 литров мощностью 620 сил. Обновленный спорткар был представлен в 1999 на франкфуртском автосалоне под новым именем Silver Aero 112i. На него сразу же нашелся покупатель. Им стал швейцарский бизнесмен Альберт Клати, отдавший за суперкар полтора миллиона евро. В 2005 он выставил его на продажу на eBay за 3 миллиона долларов, но покупатель так и не нашелся. Примечательно, что спустя пять лет Прототип вновь оказался в собственности компании Издера, и именно тогда было принято решение восстановить его до оригинального состояния, как в далеком 93-м году. Кстати, в феврале 2021-го он был продан на аукционе Сотбис в Париже за 1 миллион 113 тысяч евро, примерно 1 миллион 350 тысяч долларов. Да, и еще не забудем такой факт, Издера комендатории 112i – одна из самых быстрых машин в культовой игре Need for Speed 2 середины 90-х годов. Участие в симуляторе сделало модель узнаваемой во всем мире. С тех пор, как в 2001 был построен последний император, компания редко дает знать о себе. Известно, что с 2005-го ее офис перебазировался в город Хильдесхайм, а спустя год был показан автобан Курьер 116i представлявший собой реплику классического купе Mercedes-Benz 500K автобан Курьер. С обтекаемыми крыльями, огромным капотом автомобиль выглядит очень эффектно. Однако, приглядевшись к кузову, можно заметить очертания старого Volkswagen Beetle, который инженерам все-таки не удалось окончательно скрыть. А еще из невероятных решений – стала конструкция с двумя 5-литровыми моторами V8 с суммарной мощностью 600 сил. Они расположены под капотом один за другим и никак между собой не связаны. Первый вращает передние колеса, второй – задние. Заявленная скорость может достигать 242 км в час. В планах значилась продажа его за 500 тысяч евро, но в настоящий момент единственный собранный экземпляр до сих пор принадлежит компании Издера и периодически появляется на выставках ретро-автомобилей. В 2017-м компания обзавелась новым инвестором из Гонконга – Синфония и переехала из Хильдесхайма в новую штаб-квартиру в городке Сарвелинген близ франко-немецкой границы. На очередном витке своего развития из Дера было поручено заниматься разработкой и доводкой китайских электромобилей под маркой Weltmeister. Но и о своих собственных разработках Шульц не забывает. В 2018-м в Пекине был представлен новый концепт-кар с дверями типа крыло чайки Commendatory GT. Однако о былом техническом родстве с Мерседесами можно забыть, как и о двигателях внутреннего сгорания. В движении автомобиль приводится двумя электромоторами с суммарной мощностью 816 сил. 
Купе способны разогнаться до 302 км в час, а время разгона до сотни составляет 3,8 секунды. В салоне новомодные дисплеи и сенсоры и впервые для марки Издера 4 посадочных места, пусть и в формальном исполнении 2 плюс 2. Вот мы и подошли к тому самому моменту, где обсудим героя сегодняшнего выпуска. Это Издера Спайдер 036i с номером шасси 02011. Покинув фабрику 28 марта 1989 года, спорткар был выполнен в черном цвете с кожаным салоном фиолетового оттенка. Он был доставлен в Мюнхен своему первому владельцу господину Келлеру. Утверждается, что этот автомобиль является второй по счету произведенной моделью 036i. И именно он выставлялся на стенде компании на Женевском автосалоне 1989 года. О ранней истории этого экземпляра известно немного. Считается, что большую часть своей жизни он провел в Германии и лишь только в 2006 в первый раз сменил владельца. После этого он вновь вернулся на завод Издера, где претерпел весьма серьезную трансформацию. Внешний вид подвергся следующим изменениям. Передние и задние колесные арки были расширены, на крылья установили накладки, окрашенные в серебристый цвет. Благодаря этому на автомобиль смогли установить более крупные легкосплавные диски. Салон получил спортивное сиденье Recaro Sportster, а фиолетовую кожную отделку заменили на темно-синюю. Но самые значительные изменения произошли под капотом. Взамен старой трехлитровой шестерки Mercedes-Benz установили двигатели AMG объемом 3,6 литра и мощностью 276 сил. После переделки этот спайдер демонстрировался на различных выставках и мероприятиях Издера. Что касается рынка, то немецкая марка попадает в продажу крайне редко, и по результатам торгов на аукционах можно сделать весьма определенный вывод. Из Дера это дорого. В качестве примера посмотрим вот на эти два автомобиля. Уже упоминавшийся ранее комендаторе 112i, проданный в Париже за 1 миллион 350 тысяч долларов, и император 108i второй серии, реализованный в апреле 2021 года на аукционе Боном с Монте-Карло за 690 тысяч евро, что составляет примерно 830 тысяч долларов. Наш спайдер выставляется на продажу 14 мая 2022 года, тоже Монте-Карло. На момент записи этого видео предполагаемая стоимость на сайте Sotheby's не была указана. На сегодня это все. Спасибо всем, что заходите. Никогда не болейте, ну а пока. Пока.